ভারত থেকে আসা ঢলে নদী রক্ষা বাঁধ ভেঙে সিলেটের বহু এলাকা প্লাবিত পানিবন্দী বারো লাখ মানুষ রাশিয়া ইউক্রেন যুদ্ধের সংকট মোকাবেলায় বিশ্বজুড়ে ঐক্যের আহ্বান প্রধানমন্ত্রী সরকারের পদত্যাগ ছাড়া সুস্থ ভোট হবে না মির্জা ফক্ত লন্ডনে আব্দুল গফা চৌধুরীর জানাজা অনুষ্ঠিত সর্বস্তরের মানুষের শ্রদ্ধা আসসালামু আলাইকুম তাসিমান আহেদ আমন্ত্রণ জানাচ্ছি এনটিভির সকালের খবরে এ কে এস টিএমটি বা শিরোনাম দেখছিলেন জানাবো পুরো খবর পাহাড়ি ঢল ও বৃষ্টিপাত অব্যাহত থাকায় সিলেটে বন্যা পরিস্থিতির আরও অবনতি হয়েছে জকিগঞ্জে ভারতের বরাক নদীর সাথে মিলিত সুরমা কুশিয়ারার উৎপত্তি স্থলে নদী রক্ষা বাঁধ ভেঙে নতুন নতুন এলাকা প্লাবিত হয়েছে পানিবন্দী সিলেট শহর ও বিভিন্ন উপজেলার প্রায় বারো লাখ মানুষ বিদ্যুৎ বঞ্চিত অর্থ লক্ষাধিক গ্রাহক উন্নতি হয়নি সুনামগঞ্জের বন্যা পরিস্থিতিরও ধোয়ারা বাজারে একটি ব্রিজ ভেঙে ভেসে গেছে স্রোতে এদিকে পানি ঢুকে পড়ায় বন্ধ রয়েছে দুই জেলার শত শত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বিস্তারিত ডেস্ক রিপোর্ট সর্বশান্ত বানভাসী মানুষ চারিদিকে এত এত পানি কিন্তু কোথায় সুপেয় পানি ভারতের বরাক নদী হয়ে উজানের ঢল ঢুকছে বাংলাদেশের সুরমা কুশিয়ারা নদীতে সেই সঙ্গে অবিরত বৃষ্টিপাত তাতেই ভাসছে সিলেট নগরী সহ তেরো উপজেলা বন্যার পানির সাথে নিদারুণ বসবাস লাখ লাখ মানুষের অসহায় অনেকে বাড়িঘর ছেড়ে যাচ্ছেন অন্যত্র ডুবে রয়েছে রাস্তাঘাট শিক্ষা প্রতিষ্ঠান হাট বাজার বাড়িঘরে ঢুকছে পানি বন্যার পানিতে সিলেটের বেশ কয়েকটি সাব স্টেশন ডুবে যাওয়ায় প্রায় সত্তর হাজার গ্রাহক কয়েকদিন ধরে বিদ্যুৎ বঞ্চিত অন্যদিকে সুনামগঞ্জের ছয় উপজেলার সর্বত্র বন্যার পানি বৃহস্পতিবার দোয়ারাবাজার উপজেলার একটি ব্রিজ এভাবেই ভেসে যায় স্রোতে মানবেতর জীবনযাপন পানিবন্দী মানুষে এখনও বিচ্ছিন্ন ছাতক দোয়ারাবাজার ও তাহিরপুরের সাথে সুনামগঞ্জের সড়ক যোগাযোগ দুর্গতদের খাদ্য সহায়তা অব্যাহত রয়েছে সরকারি বেসরকারি উদ্যোগে পর্যায় থেকে ইতিমধ্যে আমরা তিরিশ মেট্রিক টন জিয়ার চাল আমরা এই গত দুই দিনে বিতরণ করেছি সাড়ে ছয় লক্ষ টাকা বিতরণ করেছি এবং আজকে এক হাজার ব্যাগ শুক্ন খাবার এবং আরে আরও চার লক্ষ টাকা ছাতক এবং দোয়ারা বাজারে আমরা বিতরণ করব তবে বিশুদ্ধ পানি ও খাবার সংকটের হাহাকার রয়েই গেছে অনাহারে অর্ধাহারে থাকা মানুষে শওকত করিম এন টিভি নিউজ ডেস্ক করোনা পরবর্তী সময়ে রাশিয়া ইউক্রেন যুদ্ধ পৃথিবী জুড়ে যে ভয়াবহ সংকট বয়ে আনছে তা মোকাবেলায় বিশ্বজুড়ে ঐক্য প্রতিষ্ঠার ওপর জোর দিলেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা একই সঙ্গে আন্তর্জাতিক আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলোকে দায়িত্বশীল ভূমিকা পালনের আহ্বান জানান তিনি শুক্রবার রাতে গ্লোবাল ক্রাইসিস রেসপন্স গ্রুপ অন ফুড এনার্জি অ্যান্ড ফিনান্স শীর্ষক জাতিসংঘের উচ্চ পর্যায়ের বৈঠকে ভার্চুয়ালি অংশ নিয়ে প্রধানমন্ত্রী এই আহ্বান জানান এ সময়ে করোনা মহামারীর পরবর্তী সময়ে খাদ্য ও অর্থনৈতিক সংকট মোকাবেলায় বাংলাদেশের নেওয়া উদ্যোগ এবং তার সুফল তুলে ধরেন প্রধানমন্ত্রী বলেন যত দ্রুত সম্ভব বিশ্বজুড়ে জরুরি পণ্যের সাপ্লাই চেইনের ওপর সব ধরনের আঘাত চিহ্নিত করে তা মোকাবেলা করতে হবে সারা বিশ্বে নিত্য পণ্যের দামে লাগাম টানতে এর বিকল্প নেই বলেও মন্তব্য করেন সরকার প্রধান খাদ্য উৎপাদন বাড়াতে পিছিয়ে পড়া রাষ্ট্রগুলোর সঙ্গে উন্নত বিশ্বের কৃষি প্রযুক্তি বিনিময় এবং কৃষি খাতে বিনিয়োগ আরও জোরদার করার পরামর্শ দেন শেখ হাসিনা 
we must strengthen global solidarity and adopt a well-coordinated response. The G7, G20, OECD, and international financial institutions have a crucial role to play. The immediate need is to address disruption of global logistic and supply chain. This will help control the rising commodity price, the advanced economies and multilateral financial institutions have to come forward and grant duty-free, quota-free market access and more accessible financing. It is imperative to put more focus on increased technology support and investments for agricultural sector for effective food storage and distribution system. BB Mahashatib Media Fokul Islam Alam Gir Bulletin, Shorkarit Podot Tech Tara, Deshi Shushtu Nirbatun and Podibesh to Yhobina. The Nobi Jokuratan, Bigotu Nirbatun, Moto, Shantashi Kaidai, Fair Komotaja or Jokran Toko Chekomota Shinda. Shokuba Takur Gami, Akunustane, Eshop Kota Bolentini. Sanyo Protinati, Lutfor of Man Mituke, Shatini, Imnul Asan report. শুক্রবার সকালে ঠাকুরগাঁও জেলা স্বেচ্ছাসেবক দলের সাথে মত বিনিময় করেন বিএনপির महासचिव এই সময় তিনি অভিযোগ করেন আইনের শাসনের বদলে দেশ চলছে আওয়ামী লীগের সংবিধানে সরকারকে ক্ষমতায় রেখে অবাধ ও সুষ্ঠু নির্বাচন সম্ভব নয় বলে মন্তব্য করেন তিনি বারবার অনুরোধ করছি যে দেশের যে পরিবেশ খারাপের দিকে যাচ্ছে এটাকে আরো আরো খারাপ না করে এখানে কমপক্ষে একটা গণতান্ত্রিক পরিবেশ সৃষ্টি করুন এবং পদত্যাগ করে নিরপেক্ষ সরকার হাতে ক্ষমতা দিয়ে নির্বাচনের একটা পরিবেশ তৈরি করুন এছাড়া বাংলাদেশের কোনো এই যে রাজনৈতিক সংকট সেই সংকট থেকে কোনো উত্তরণের পথ থাকবে না বিএনপি সব সময় কারচুপি করে ক্ষমতা এসেছে প্রধানমন্ত্রীর এমন বক্তব্যের সমালোচনা করে মির্জা ফখরুল উল্টো অভিযোগ করেন আওয়ামী লীগই ভোট ডাকাতি করেছে 2014 ও 18 সালের BNP Nirbachan and Rigin Kore Kamatayase, eight hundred Katabulas. That a Muntober Ami Tibro Birozita Kurchi, Prohitabake, Awamelik Tadir, the Shabab Shurok Turitro, Shab Shomitra, Sontras Kore, Trash Kore Kamatayai, Rushibavita Ebaro. আগামী নির্বাচনে সেই একই অবস্থা তৈরি করে তারা ক্ষমতায় যাওয়ার পরিকল্পনা করছে দেশের অর্থনৈতিক পরিস্থিতি খারাপের দিকে যাচ্ছে উল্লেখ করে বিএনপির महासचिव বলেন ক্ষমতাসীনদের ব্যর্থতায় দিশেহারা সাধারণ মানুষ ইমরুল হাসান এটিভি নিউজ ঢাকা পদ্ধতিগত নির্মাণ নিয়ে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা দিয়ে বক্তব্যকে বিএনপি महासचिव ও তাদের নেতারা দুরভিসন্ধিমূলকভাবে ভুল ব্যাখ্যা করছে যা বিভ্রান্তি সৃষ্টির পায় তারা শুক্রবার এমন মন্তব্য করেন আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ওবাদুল কাদের তিনি বলেছেন বিষয়টি ভিন্ন খাতে প্রবাহিত করে উদ্দেশ্য প্রণোদিতভাবে তথা কথিত হত্যার হুমকির বয়ান তৈরি করছে বিএনপি এক বিবৃতিতে তিনি বলেন জনকল্যাণমুখী সৎ সাহসী ও দেশপ্রেমিক নেতা রাষ্ট্র পরিচালনার দায়িত্বে থাকলে কোনো সরযন্ত্রই একটি জাতিকে পিছিয়ে দিতে পারবে না বিরোধী পক্ষকে দমন ও পীড়নের রাজনীতি আওয়ামী লীগ করে না বলেও বিবৃতিতে উল্লেখ করেন তিনি গত 4 দশকে বাংলাদেশের যা কিছু অর্জন তা একমাত্র শেখ হাসিনার নেতৃত্বে অর্জিত হয়েছে উল্লেখ করে বিবৃতিতে আরো বলা হয় কোনো প্রকার ষড়যন্ত্র অপপ্রচার অগ্রগতির এই গতিধারা থামাতে পারবে না শিগগিরই বিএনপি সহ সকল রাজনৈতিক দলের সাথে সংলাপের উদ্যোগ নেওয়া হবে বলে জানিয়েছেন প্রধান নির্বাচন কমিশনার কাজী হাবিবুল আউয়াল শুক্রবার সকালে সাভার উপজেলা পরিষদ মিলনায়তনে ভোটার তালিকা হালনাগাদ কার্যক্রম উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে তিনি এই কথা বলেন ইভিএম পদ্ধতিতে ভোট সম্পর্কে সিসি বলেন ডিভাইসটির কোনো ত্রুটি আছে কিনা তা আরও পরীক্ষা নিরীক্ষা করা হবে এরপর এই বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে প্রথম ধাপে দেশের 139টি উপজেলায় হালনাগাদে নতুন ভোটারের তথ্য সংগ্রহ মৃত ভোটারের নাম তালিকা থেকে বাদ ও ভোটার স্থানান্তরের কাজ চলছে এবার 15 বছর ও তার বেশি বয়সী নাগরিকদের তথ্য নিচ্ছে এসএ 2007 সালের 1 জানুয়ারি বা তার আগে যাদের জন্ম তারা এবার নির্বাচনে সুযোগ পাচ্ছে প্রথম ধাপের তথ্য সংগ্রহ কার্যক্রম চলবে 9 জুন পর্যন্ত আমাদের কমিশন ও বিভিন্ন জায়গায় এখন আছে আমরা পরে সিদ্ধান্ত নেব কিভাবে আমরা রাজনৈতিক দলগুলোকে আহ্বান করব তাদের সাথে আলাপ আলোচনা করব আমার বিশ্বাস আমরা অচিরেই 
রাজনৈতিক দলগুলোকে বিএনপি সহ আমরা সংলাপে বা আমাদের সাথে আলোচনায় বসার জন্য আহ্বান জানাবো ধানের ভরা মৌসুমেও স্বস্তি নেই চালের বাজারে সপ্তাহের ব্যবধানে ডাল কেজিতে বেড়েছে দশ টাকা এছাড়াও বেড়েছে ডিম আটা সহ মোরকজাত পণ্যের দাম দামের ঊর্ধ্বগতিতে দিশে হারা ক্রেতারা বিস্তারিত সফি মাহমুদ সাগরের রিপোর্টে ধানের ভরা মৌসুমেও অস্থিতিশীল চালের বাজার প্রতি সপ্তাহেই দাম বেড়ে যেন নাগালের বাইরে চলে যাচ্ছে সবচাইতে প্রয়োজনীয় এই পণ্যটি সাত দিনের ব্যবধানে নাজিশাইল চালে কেজি প্রতি দাম বেড়েছে সাত থেকে আট টাকা আর মিনিকেট চার টাকা বেড়ে বিক্রি হচ্ছে ষাট থেকে বাষট্টি টাকায় নাজিশাইলের বাজার আকাশ ছোঁয়া বলতেছে নতুন আসব দাম বাড়লে ঠিকই চাইল পাওয়া যায় সরকার তো অনেকগুলো কোম্পানির ইয়ে দিছে তো অনুমোদন দিছে এরা বড় বড় কোম্পানি এরা সব দাম দাম কিনে স্টকে রাখতে ধরো আস্তে আস্তে ছাড়বে আর কি বড় লোকেরা তো চলতে পারে আমরা গরিবেরা তো ধরেন খাইতে পারি না আমাদের দন তেল কন চাইল কন আমাদের খুব কষ্ট হয় সপ্তাহ ব্যবধানে মসুর ডাল কেজিতে দশ টাকা বেড়েছে দেশি মসুর ডাল একশো পঁয়ত্রিশ থেকে চল্লিশ টাকায় এবং ভারতীয় মসুর ডাল বিক্রি হচ্ছে একশো পাঁচ টাকায় বেড়েছে আটা সহ সাবান টুথপেস্ট ওয়াশিং পাউডার গুড়া দুধের মতো প্যাকেটজাত পণ্যের দাম এটা তো নতুন সিজন এখন আমরা তো মনে করছি ডালের দাম কমবে এখন উল্টো হয়েছে মোড়ক জাতক যেমন সাবান পেস্ট শ্যাম্পু গুঁড়ো দুধ তারপরে হুইল পাউডার প্রতি কেজিতে দশ টাকা করে বাড়ছে আটার দাম প্রতি কেজিতে গেছি সপ্তাহের তুলনায় এই সপ্তাহে হ্যাঁ প্রতি কেজিতে দশ টাকা বাড়ছে সপ্তাহ ঘুরে বেড়েছে ডিমের দামও প্রতি ডজন ডিম পনেরো টাকা বেড়ে বিক্রি হচ্ছে একশো বিশ থেকে পঁচিশ টাকায় প্রায় সব পণ্যের দাম বৃদ্ধিতে ভোগান্তিতে ভোক্তারা দামের ঊর্ধ্বগতিতে হতাশ ভোক্তারা হিমশিম খাচ্ছেন আয় ব্যয়ের সমন্বয় করে সংসার চালাতে নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিসের দাম বাড়তেছে সেই হারে আমাদের মজুরি বা আমাদের বেতন আদি বাড়তেছে না আমরা খুব দুশ্চিন্তার মধ্যে আছি মধ্যবিত্ত যারা নিম্ন মধ্যবিত্ত তাদের জন্য খুব কষ্ট হচ্ছে পরিবার পরিচালনা করা ঘর বাড়া দেওয়া ছেলে ফেলেদের স্কুলের খরচ মানে সব কিছু মিলেইয়া যেন তারা হিমশিম খাচ্ছে আর কি তবে কিছুটা স্থিতিশীল রয়েছে সবজির বাজার নজরদারি বাড়িয়ে বাজার নিয়ন্ত্রণ ও নিত্য পণ্যের দাম সহনীয় পর্যায়ে আনার দাবি জানিয়েছেন ক্রেতারা সফি মাহমুদ সাগর এনটিভি নিউজ ঢাকা ইউরোপ আমেরিকার দেশগুলোর চেয়ে বাংলাদেশে দ্রব্যমূল্য সহনীয় রয়েছে বলে দাবি করেছেন আওয়ামী লীগ নেতারা আগামী নির্বাচনে বিএনপি আসবে বলেও মন্তব্য করেন তারা শেখ হাসিনার স্বদেশ প্রত্যাবর্তন দিবস উপলক্ষে শুক্রবার ধানমন্ডি বত্রিশ নম্বরে বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা শেষে তারা এসব কথা বলেন ঢাকা মহানগর উত্তর মহিলা লীগ এই শোভাযাত্রার আয়োজন করে শোভাযাত্রাটি ধানমন্ডি বত্রিশ নম্বর সংলগ্ন প্রধান সড়ক প্রদক্ষিণ করে পরে জাহাঙ্গীর কবির নানক বলেন বিএনপি মুখে অন্য কথা বললেও তারা নির্বাচনে যাবে বিএনপির উপরে দু একজন যে কথা বলে বিএনপির মাঠের মাঠের নেতা কর্মীরা সেই দিকে তাদের কোনো দৃষ্টি নেই সবাই নির্বাচনমুখী এবং আগামী নির্বাচনে আমি নিশ্চিত করে বলতে পারি বিএনপি আসবে আসবে এবং আসবে অর্থনৈতিক অশ্লীশীলতার ঢেউ সারা বিশ্বের কিন্তু দেশে লেগেছে আমরা যদি দেখি উন্নত দেশগুলো বিশেষ করে আমেরিকা লন্ডন ইউকে সহ সকল দেশগুলোতেই কিন্তু দ্রব্যমূল্য নিয়ে চরম অসুস্থের মধ্যে আসে আমরা আশা করছি বাংলাদেশ সেই তুলনায় যথেষ্ট একটা স্বস্তিদায়ক অবস্থায় আছে ঘাতক দালাল নির্মূল কমিটির সমন্বয়ে মৌলবাদী ও সাম্প্রদায়িক সন্ত্রাস তদন্তে গঠিত গণ কমিশনের কোনো আইনগত ভিত্তি নেই বলে মন্তব্য করেছেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আসাদুজ্জামান খান কামাল একশো ষোলো জনকে ধর্ম ব্যবসায়ী আখ্যা দিয়ে গণ কমিশনের তৈরি করা শ্বেতপত্রের ভিত্তি নিয়েও সংশয় প্রকাশ করেন মন্ত্রী শুক্রবার সকালে রাজধানীর শেরে বাংলা নগরে বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রে লায়ন্স ক্লাবের সাতাশতম বার্ষিক সম্মেলন শেষে এসব কথা বলেন মন্ত্রী কোন তথ্যের ভিত্তিতে তাদের ধর্ম ব্যবসায়ী বলা হয়েছে সেটি তিনি জানেন না উল্লেখ করে মন্ত্রী বলেন শ্বেতপত্রটি পর্যালোচনা করা হবে তবে এটি নিয়ে কেউ বিশৃঙ্খলা করলে শক্ত হাতে দমন করা হবে বলেও হুঁশিয়ারি দেন তিনি গণ কমিশনের আইনে কোনো ভিত্তি নাই তাদের তারা একটি বই প্রকাশ করেছেন দুই হাজার দিনের সন্ত্রাস এটার ভিতরে কি লিখেছেন আমি জানি না এগুলি আমাদেরকে দেখতে হবে যাদের নামে তারা এই 
দায়ভার দিচ্ছেন এগুলো ইনকোয়ারি করি নাই দেখিও নাই কাজে আমরা এটা সম্বন্ধে কিছু বলতে পারবো না আইন কেউ হাতে নিয়ে তুললে আমাদের যেটা করণীয় আমরা সেটাই করব অভিযোগের সুনির্দিষ্ট প্রমাণ হবে না সেই অভিযোগ আমরা আমলে নেই না কখনো সাংবাদিক ও কলামিস্ট আব্দুল গাফফার চৌধুরীর প্রথম জানাজার নামাজ অনুষ্ঠিত হয়েছে পূর্ব লন্ডনের ব্রেকলেন জামে মসজিদে আমার ভাইয়ের রক্তে রাঙানো একুশে ফেব্রুয়ারি আমি কে ভুলিতে পারি গানের রচয়িতা আব্দুল গাফফার চৌধুরীকে লন্ডনের শহীদ আলতাফ আলী পার্কে শেষ শ্রদ্ধা জানান সর্বস্তরের মানুষ গাফফার চৌধুরীর মরদেহ আগামী বৃহস্পতিবার নাগাদ দেশে আসতে পারে বলে জানিয়েছেন পররাষ্ট্রমন্ত্রী এ কে আব্দুল মোমেন এনটিভির যুক্তরাজ্য প্রতিনিধি আশরাফুল ইসলাম ফেরদৌসকে সাথে নিয়ে আরও জানাচ্ছেন শফিক শাহিন মাত্র একটি গান দশকের পর দশক মানুষের মন জয় করে মুখে মুখে উচ্চারিত হচ্ছে কাল যদি সেই গান টিকে থাকবে শত বছর কিন্তু সেই গানের রচয়িতা আব্দুল গাফফার চৌধুরী চলে গেছেন না ফেরার দেশে তিনি শুধু এই গানেরই রচয়িতা ছিলেন না সাংবাদিক সাহিত্যিক ও কলামিস্ট হিসেবেও উজ্জ্বল হয়ে থাকবেন আব্দুল গাফফার চৌধুরী প্রবাস জীবনে আটচল্লিশ বছর লন্ডনে যাদের সাথে বসবাস করেছিলেন সেই সুরিদ পরিবারের সদস্য স্থানীয় আওয়ামী লীগের নেতাকর্মী বিভিন্ন শ্রেণীপেশার মানুষ পূর্ব লন্ডনের ব্রিকলেন জামে মসজিদে প্রথম জানা যায় অংশ নেন এরপর তার মরদেহ নেওয়া হয় পূর্ব লন্ডনের শহীদ আলতাফ আলী পার্কে সেখানে স্থাপিত শহীদ বিনারে গাফফার চৌধুরীকে শেষ শ্রদ্ধা জানান লন্ডনে নিযুক্ত বাংলাদেশের হাই কমিশনার সাইদা মুনা তাসনিম সহ যুক্তরাজ্য আওয়ামী লীগ ও বিভিন্ন সহযোগী এবং সামাজিক সাংস্কৃতিক সংগঠনের নেতৃবৃন্দ ও সাধারণ মানুষ এদিকে শুক্রবার নিজ বাসভবনে সাংবাদিকদের সাথে আলাপকালে পররাষ্ট্রমন্ত্রী জানিয়েছেন আসছে বৃহস্পতিবার নাগাদ আব্দুল গাফফার চৌধুরীর মরদেহ ঢাকায় নিয়ে আসা হতে পারে ব্রিটিশরা ওই তার অফিসে গিয়ে যাইতে হবে সোমবারে তো সোমবারে যদি অফিস খুলে আর নিয়ে যাওয়া হয় যদি সার্টিফিকেট দেয় তাহলে নেক্সট ফ্লাইট আমার বুধবারে তো বুধবারে তখন লাস্টটা হয়তো পাঠানো যাবে তার মানে বৃহস্পতিবার আমরা ঢাকায় পাবো শহীদ মিনারে নিয়ে অনুষ্ঠান একটা আর হলো জানা যা ইউনিভার্সিটির এই মসজিদে জানা যাটা তারপরে এই ওনাকে কবর দেয়া স্থানীয় সময় বৃহস্পতিবার সকালে লন্ডনের একটি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় আটাশি বছর বয়সে ইন্তেকাল করেন বাংলাদেশের ইতিহাসের নানা বাঘ বদলের সাক্ষী আব্দুল গাফার চৌধুরী শেষ ইচ্ছা অনুযায়ী বাংলাদেশের মাটিতে চিরনিদ্রায় শায়িত হবেন খেতিমান এই সাংবাদিক শফিক শাহিন এনটিভি নিউজ ঢাকা আজ ভোরে রাজধানী সহ দেশের বিভিন্ন স্থানে কালবৈশাখী ঝড় হয়ে গেছে সাভার ও আশুলিয়ায় গাছ উপে ও দেয়াল চাপায় অন্তত পনেরো জন আহত হয়েছে ভোরে সাভার ও আশুলিয়ার চারটি গ্রামে এ ঘটনা ঘটে সাভারের চুনাচর ডগরমোড়া আশুলিয়ার ধনায় কুটুরিয়ার ঝড়ে উপরে গেছে গাছপালা ধসে পড়েছে কাঁচা ঘরবাড়ি দেয়াল ও মুরগির খামার টিনের ঘর ভেঙে পড়ে এবং দেয়ালে চাপা পড়ে আহত হওয়ার এ ঘটনা ঘটে আহতদের প্রাথমিক চিকিৎসা দেয়া হচ্ছে নিম্ন আদালতের দেয়া রায়ের চার বছর পার হলেও হাইকোর্টে শুরু হয়নি আলোচিত ফেনীর ফুলগাজী উপজেলার চেয়ারম্যান একরামুল হক একরাম হত্যা মামলার উনচল্লিশ দণ্ডপ্রাপ্ত আসামির ডেথ রেফারেন্সের শুনানি দু হাজার সালের বিশে মে ফুলগাজী উপজেলার চেয়ারম্যান একরামকে প্রথমে কুপিয়ে ও গুলি করে এবং পরে তার গাড়িতে আগুন দিয়ে পুড়িয়ে হত্যা করা হয় এ ঘটনায় মামলা হলে ছাপ্পান্ন জনের নাম উল্লেখ করে চাষের দাখিল করে পুলিশ দু সালের তেরোই মার্চ রায় ঘোষণা করে ফেনীর জেলা ও দায়রা জজ আদালত রায়ে উনচল্লিশ জনের মৃত্যুদণ্ড এবং ১৬ জনকে বেকসুর খালাস দেয়া হয় ফাঁসির আদেশপ্রাপ্ত উনচল্লিশ জনের মধ্যে বাইশ জন কারাগারে নয় জন পলাতক এবং আট জন মামলা চলাকালীন জামিন নিয়ে পালিয়ে গেছে। 
রায় ঘোষণা চার বছর পার হলেও নিম্ন আদালতে দেয়া উনচল্লিশ দণ্ডপ্রাপ্ত আসামের ডেথ রেফারেন্সের শুনানি শুরু হয়নি হাইকোর্টে এ নিয়ে হতাশা প্রকাশ করেছেন একরামের পরিবার দ্রব্যমূল্যের ঊর্ধ্বগতি ও সারা দেশে গণ অধিকার পরিষদের নেতাকর্মীদের উপর হামলার প্রতিবাদে বিক্ষোভ সমাবেশ করেছে বাংলাদেশ পেশাজীবী অধিকার পরিষদ শুক্রবার বিকেলে জাতীয় প্রেস ক্লাবের সামনে বিক্ষোভ সমাবেশে অংশ নিয়ে পরিষদের নেতারা বলেন ক্ষমতাসীনরা ঘুমের মধ্যেও নিজেদের রাজনৈতিক ভবিষ্যৎ নিয়ে শঙ্কায় রয়েছে রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিকভাবে পাকিস্তান ও শ্রীলঙ্কার করুণ পরিণতি ক্ষমতাসীনদের মনে ভীতির সৃষ্টি করেছে বলেও জানান তারা এদিকে বিএনপি চেয়ারপারসন বেগম খালেদা জিয়া এবং ড ইউনুসকে নিয়ে প্রধানমন্ত্রীর রাজনৈতিক শিষ্টাচার বহির্ভূত বক্তব্য দিয়েছে বলেও মন্তব্য করেন তারা এছাড়াও একটি বেসরকারি টেলিভিশনের টক শোতে আওয়ামী লীগের এক সাংগঠনিক সম্পাদক গণ অধিকার পরিষদের আহ্বায়ক ড রেজা কিবরিয়াকে রাজাকারের বাচ্চা বলে গালি দেয়ায় সমালোচনা করেছেন গণ অধিকার পরিষদের নেতারা নিত্যপণ্যের মূল্যবৃদ্ধির প্রতিবাদ পাঠ্যপুস্তকে সিলেবাসে ধর্মীয় শিক্ষা সংকোচন বন্ধ দুর্নীতি ও সন্ত্রাস মুক্ত করে ইসলামিক আদর্শে রাষ্ট্র গঠনে পনেরো দফা দাবি জানিয়েছে ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশ শুক্রবার বিকেলে বরিশাল নগরীর বঙ্গবন্ধু উদ্যানে বিভাগীয় সমাবেশ থেকে এই দাবি জানানো হয় বিভাগের ছয় জেলা থেকেই সমাবেশে অংশ নেন নেতাকর্মীরা নির্ধারিত সময় বিকেল তিনটার আগেই জনসমাগমে পূর্ণ হয় সমাবেশ স্থল ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশের নায়বে আমির মুফতি সৈয়দ মোহাম্মদ ফজল করিমের সভাপতিত্বে প্রধান অতিথির বক্তৃতা করেন চরমনাই পীর মুফতি সৈয়দ মোহাম্মদ রেজাউল করিম সহ কেন্দ্রীয় স্থানীয় নেতারা দেশের একমাত্র কমেডি রিয়েলিটি শো হাসর সিজন সিক্স এ চ্যাম্পিয়ন হয়েছে নেত্রকোনার ছেলে সফিউল আজম রবিন শুক্রবার রাত নয়টায় বেসরকারি টেলিভিশন চ্যানেল এন টিভিতে প্রচারিত হল মার্সাল প্রেজেন্স হাসর সিজন সিক্স এর গ্র্যান্ড ফিনালে এই প্রতিযোগিতায় দ্বিতীয় হয়েছেন মৌলভীবাজারের ছেলে পার্থ দেব ও তৃতীয় স্থান লাভ করেছেন চট্টগ্রামের মেয়ে শাশ্বতী হাসর এবারের বিজয়ীদের হাতে পুরস্কার তুলে দেন নেন্টিভির পরিচালক নুরুদ্দিন আহমেদ ও মার্সেলের ডিএমডি এমদাদুল হক সরকার গত অক্টোবর থেকে দেশের সাত বিভাগে অনুষ্ঠিত হয় প্রাথমিক বাছাই পর্ব প্রায় চার হাজার প্রার্থীর মধ্যে থেকে পঞ্চাশ জনকে বাছাই করা হয় প্রাথমিকভাবে এরপর পর্যায় কমে বাছাই শেষে গ্র্যান্ড ফিনালের জন্য ছয় জনকে মনোনীত করা হয় শুক্রবার এই ছয় জনের অংশগ্রহণে অনুষ্ঠিত হয় হাসর সিজন সিক্স এর গ্র্যান্ড ফিনালে এ সময় বিচারক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন কথা সাহিত্যিক এমদাদুল হক মিলন রম্য লেখক ও কার্টুনিস্ট আসান হাবিব এবং চলচ্চিত্র তারকা বুবলি ও সিয়াম পুরো এই কমেডি রিয়েলিটি শো ইলেকট্রনিক্স পণ্যের ব্র্যান্ড মার্সেলের শো অনুষ্ঠিত হয় আন্তর্জাতিক প্রসঙ্গ সামরিক জোট ন্যাটোতে যোগ দিতে আনুষ্ঠানিক আবেদনের পরপরই ফিনল্যান্ডে গ্যাস সরবরাহ বন্ধ করে দেবার ঘোষণা দিয়েছে রাশিয়া শনিবার থেকে ইউরোপের দেশটিতে গ্যাস সরবরাহ বন্ধ করে দেবে বলে জানায় মস্কো সরবরাহ বন্ধ করার কথা শুক্রবার ফিনল্যান্ডকে জানায় রুশ রাষ্ট্রীয় জ্বালানি প্রতিষ্ঠান গ্যাস প্রমো সুইডেন এবং ফিনল্যান্ড ন্যাটোতে যোগ দেওয়ার আবেদনের প্রেক্ষিতে গ্যাস বন্ধে সিদ্ধান্ত নিল রাশিয়া দেশ দুটির ন্যাটোতে যোগ দেওয়ার আবেদনের পর তুরস্ক এর বিরোধিতা করে আসলেও তাদের পাশে থাকার ঘোষণা দিয়েছেন যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন এদিকে রুশ তেলের বিকল্প হিসেবে কাতারের কাছ থেকে তেল কেনার চুক্তি সই করেছে জার্মানি শুক্রবার বার্লিনে জ্বালানি চুক্তিতে স্বাক্ষর করেন দুদেশের জ্বালানি মন্ত্রী অন্যদিকে ইউক্রেনে রাশিয়া মানবাধিকার লঙ্ঘন করছে অভিযোগ করে এর নিন্দা জানিয়েছে কাউন্সিল অফ ইউরোপ শুক্রবার ইটালির তুরিনে সম্মেলনে এ নিন্দা জানায় সংস্থাটি পাঁচ দিন কোভিড শূন্য থাকার পর কোয়ারেন্টিন অঞ্চলের বাইরে করোনা ভাইরাস আক্রান্ত তিন রোগীর সন্ধান পেয়েছে চীনের অর্থনৈতিক হাব সাংহাই শুক্রবার নতুন রোগী শনাক্তের তথ্য দিয়ে একটি জেলায় কঠোর বিধি নিষেধ ও গণপরীক্ষারও ঘোষণা দিয়েছে তারা দীর্ঘ সময় ধরে লকডাউনে থাকা শহরটি এরপরও পূর্ব ঘোষিত এক জুন বিধি নিষেধ সমাপ্তির পথে এগুচ্ছে আড়াই কোটি বাসিন্দার বাণিজ্যিক হাবটি যে নতুন তিন রোগী শনাক্ত করার কথা জানিয়েছে তারা 
কিংপু জেলার এবং একই পরিবারের সদস্য তারা বলেছে শনাক্তের কেউই গত 14 দিনের মধ্যে নিজেদের জেলা শহরের বাইরে যাননি কাছাকাছি একটি সুপারমার্কেট সহ অন্তত চারটি জায়গায় তারা গিয়েছেন বলেও জানা গেছে সেসব জায়গা সিলগালা করে দেওয়ার পাশাপাশি জীবাণুমুক্তকরণে পদক্ষেপও বাস্তবায়িত হয়েছে খবরশেষ করছি যাওয়ার আগে এই কেস টিমটি বা শিরোনামগুলো আরো একবার ভারত থেকে আসা ঢলে নদী রক্ষা বাঁধ ভেঙে সিলেটের বহু এলাকা প্লাবিত পানিবন্দী বারো লাখ রাশিয়া ইউক্রেন যুদ্ধের সংকট মোকাবেলায় বিশ্বজুড়ে ঐক্যের আহ্বান প্রধানমন্ত্রী সরকারের পদত্যাগ ছাড়া সুষ্ঠু ভোট হবে না মেচা ফুটবল লন্ডনে আব্দুল গফা চৌধুরীর জানাজা অনুষ্ঠিত সর্বস্তরের মানুষের শ্রদ্ধা ছিল সকালের খবরে এই খবরের ভিডিও সহ আপডেট জানতে ভিজিট করুন এনটিভি অনলাইন ডাব্লিউ 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 ডট এন টিভি বিডি ডট কম এছাড়াও এনটিভির জনপ্রিয় সব অনুষ্ঠান ও খবরের আপডেট জানতে ভিজিট করুন আমাদের ইউটিউব ও ভেরিফাইড ফেসবুক পেজে এতক্ষণ সাথে থাকার জন্য ধন্যবাদ সবাইকে